వైన్ షాపులు తెరిచేశారు అది కూడా ఒక సడలింపులో భాగం కేంద్రం ఇచ్చిన నిర్ణయం అది కూడా ఎవరు ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంతంగా తీసుకోలేదు దాని మీద వ్యతిరేకత ఏమన్నా ఉంటే కేంద్రం మీదకే నిట్టేస్తున్నారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఎందుకు ఇండియా ఈ డెసిషన్ తీసుకుంది ఇండియాలో మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేయడం వెనక ప్రజల నుంచి ఎటువంటి వ్యతిరేకత వస్తుంది అనేది సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కథనాలు వస్తున్నాయి అందులో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్న ఒక కథనం ఏంటి అంటే ఇండియాలో అంతే ఎందుకు ఇండియాలో అంతే అంటే ఇక్కడ చెబుతున్నది శ్రీరామనవమిని రోజున ఒకవేళ శ్రీరామ నవ నవమి రోజున గుళ్ళోకి వెళ్ళి పానకం తాగితే కరోనా వస్తుంది అదే మద్యం షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మందు తాగితే మాత్రం కరోనా రాదు ఎందుకంటే ఇండియాలో అంతే అదే నేపథ్యంలో గుడ్ ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడే నాడు దూరంగా ఉండి ప్రార్థనలు చేసుకుంటే కరోనా వస్తుంది అదే మద్యం షాపుల దగ్గర దగ్గర దగ్గరగా నిలబడి లైన్ లైన్లో నిలబడి మందు కొనుక్కుంటే కరోనా రాదు ఎందుకంటే ఇండియాలో అంతే అదే నేపథ్యంలో మసీదుల్లో మసీదుల్లో సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ ప్రార్థనలు చేసుకుంటే నమాజ్ చేసుకుంటే కరోనా వస్తుంది అదే వైన్ షాపుల దగ్గర ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడిపోయి లైన్లో నుంచి బ్రాంది కొనుక్కొని తాగిస్తే మాత్రం కరోనా రాదు ఎందుకు అంటే ఇండియాలో అంతే అలాగే నిత్యావసర సరుకులు నిత్యావసర సరుకులు అది కూడా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు మాత్రమే అక్కడ క్యూలో నిలబడి సరుకులు కొనుక్కుంటే కరోనా వస్తుంది అదే బ్రాంది షాపుల దగ్గర ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల వరకు ఎటువంటి డిస్టెన్స్ లేకుండా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడిపోయి అక్కడ మందు కొనుక్కొని తాగిస్తే మాత్రం కరోనా రాదంట ఎందుకు అంటే ఇండియాలో అంతే అంటే ఇలాగా రకరకాల సెటైర్లు వేస్తున్నారు ప్రస్తుతం కూరగాయల విషయంలో కానీ అలాగే మెడికల్ షాపుల దగ్గర కూడా మెడికల్ షాపుల దగ్గర కూడా క్యూ లైన్లు పాటించాలి ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి అలా మెడిసిన్ కొన్నా సరే కరోనా వస్తుంది కానీ వైన్ షాప్ దగ్గర మాత్రం ఎటువంటి క్యూ లైన్ లేకుండా ఎటువంటి సోషల్ డిస్టెన్స్ లేకుండా అక్కడ మద్యం తాగితే మాత్రం కరోనా రాదు ఎందుకు అంటే ఇండియాలో అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే లెసన్ జరుగుతోంది రెండు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఇండియాలో అంతే ఇండియాలో అంతే ఇండియాలో అంతే ఎందుకు అంటే మద్యం షాపు బేస్ చేసుకుని ఎంతమంది ఈ మద్యం షాపును వ్యతిరేకిస్తున్నారు అనడానికి ఇదే నిదర్శనం అంటే ఈ బ్రాంది షాపుల దగ్గర ఏదో తెలియని శక్తి దాగి ఉంది అందుకే అందరూ అక్కడ ఎటువంటి క్యూలు లేకుండా ఎటువంటి సోషల్ డిస్టెన్స్ లేకుండా మద్యం ధరలు డెబ్బై శాతం పెంచినా సరే కొనుక్కొని మరీ మద్యం తాగుతున్నారు అంటే ఇండియాలో అంతే అని అనుకోవాలి ఇదే నేపథ్యంలో నాలుగు వందల రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కోవడానికి కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి ఎవరి దగ్గర డబ్బులు లేవు ఎన్జిఓ సంస్థలు లేదంటే ఎవరైనా దాతలు కూరగాయలు తెచ్చిస్తేనే వాళ్ళందరూ వండుకు తినే పరిస్థితి కానీ మద్యం షాపుల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర నాలుగు వేల రూపాయలైనా రెడీగా ఉంటున్నాయి నాలుగు వేల రూపాయలు పెట్టి కూడా మద్యం కొనుక్కోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు కడుపు నిండా అన్నం తినడానికి డబ్బులు లేవు కానీ కడుపు నిండా మద్యం తాగేసి దొర్లేసి రోడ్డు మీద పడిపోవడానికి మాత్రం డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు అంటే అది ఇండియాలో ఉండే పేదరిక దుర్భర పరిస్థితి అది ఫైనల్గా ఇండియాలో అంతే ఇది ఒక సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కథను మరి దీని వెనక సెటైర్ ఏంటి ఒక భారతీయుడు ఆవేదన ఏంటి ఒక సాధారణ భారతీయుడు ఆవేదన ఏంటి అనేది ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాలి ఒకవేళ అర్థం చేసుకోకపోయినా కూడా ఫైనల్గా వచ్చే ట్యాగ్ లైన్ ఇండియాలో అంతే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి